డియర్ ఫ్రాండ్స్ ఈరోజు మనము టెన్త్ క్లాసు మరియు ఎయిత్ క్లాసులో ఉండేటువంటి రిలేటివ్ క్లాజెస్ గురించి నేర్చుకుందాం రిలేటివ్ క్లాజెస్ ముఖ్యంగా రెండు రకాలు డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజు నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజు అసలు క్లాజ్ అంటే ఏమిటనేది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం క్లాజ్ అంటే యూనిట్ ఆఫ్ గ్రామటికల్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ బిలో ద సెంటెన్స్ ఇన్ ర్యాంక్ అండ్ సెట్ టు కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రిడికేట్ సబ్జెక్టు ప్రిడికేట్తో కూడి సెంటెన్స్ కంటే తక్కువగా ఉండేదాన్ని క్లాజ్ అనటం అంటే ఉపవాక్యము అని అనొచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రిడికేట్ అంటే ఏంటంటే ద పార్ట్ ఆఫ్ ఈ సెంటెన్స్ ఆర్ క్లాస్ కంటైనింగ్ ఏ వెర్బ్ అండ్ స్టేటింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది అని తెలియజేసేదాన్నే ప్రిడికేట్ అని అంటాము అయితే రిలేటివ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి ఏ క్లాస్ దట్ ఈజ్ అటాచ్ టు యాన్ యాంటిసిడెంట్ బై ఏ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ సచ్ యాజ్ హూ వెయిచ్ ఆర్ దట్ అంటే ఇది ఒక క్లాజు కానీ వీటికి ఈ క్లాజు ముందుగా ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అనేటువంటి హూ విచ్ దట్ వేరు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట వాటితో కనెక్ట్ అయి ఉండేటువంటి క్లాజ్ని రిలేటివ్ క్లాజ్ అని అంటాం అసలు ఎందుకు మనము రిలేటివ్ క్లాజెస్ని ఉపయోగించాలి అంటే సబ్జెక్టును డిఫైన్ చేయడానికి కానీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి కానీ లేదా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పొందడానికి కానీ మనం ఈ రిలేటివ్ క్లాజెస్ని ఉపయోగించాలి అయితే ఈ రిలేటివ్ క్లాజెస్ ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా చెప్పుకున్నాం అది ఒకటి డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్ రెండోది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్ ఇప్పుడు వీటి రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన భేదాలని మనం స్పష్టంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవేంటంటే ఫస్ట్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్ అనేవి మనకి కావలసిన సమాచారము ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇస్తాయి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్ యాడ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి అదేవిధంగా డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్ రాసేటప్పుడు ఎటువంటి కామాలను ఉపయోగించకూడదు అదేవిధంగా నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ రాసేటప్పుడు మాత్రము కామాలను మనము ఖచ్చితంగా ఉపయోగించాలి డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసు మాట్లాడేటప్పుడు స్పోకన్ ఇంగ్లీష్లో మనం ఎటువంటి పాజ్ ఉపయోగించకూడదు నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్లో అయితే పాజెస్ ఉపయోగించవచ్చు అదేవిధంగా డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్లో రిలేటివ్ ప్రణవం దట్ అనే దాన్ని మనం ఉపయోగించవచ్చు కానీ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్లో దట్ ఉపయోగించకూడదు ఖచ్చితంగా దట్ ఉపయోగించకూడదు అదేవిధంగా డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ని రిస్ట్రిక్టివ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అని కూడా పిలవచ్చు నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ని నాన్ రిస్ట్రిక్టివ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అని కూడా పిలవచ్చు అదేవిధంగా డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్లో ప్రిపోజిషన్స్ తీసుకుంటే ముందు కానీ వెనక కానీ వస్తాయి అదేవిధంగా దాంట్లో కూడా నాన్ డిఫైనింగ్లో కూడా ప్రిపోజిషన్స్ ముందు కానీ వెనక కానీ వస్తాయి కానీ యూజువల్గా తీసుకుంటే కామన్గా డిఫైనింగ్లో ఎండ్లో నాన్ డిఫైనింగ్లో బిఫోర్గా వస్తాయి ఇప్పుడు డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసు నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసుకు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ మై బ్రదర్ హూ వర్క్స్ యాజ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ లివ్స్ ఇన్ న్యూయార్క్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ బ్రదర్ మై బ్రదర్ అంటే ఇక్కడ అంటే కామాలేదు ఏం లేవు డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్లో నాకు ఒకరి కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు అని అర్థం అతడు పోలీస్ ఆఫీసరు మై బ్రదర్ హూ ఈజ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ లివ్స్ ఇన్ న్యూయార్క్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్లో కామా పెట్టడం వల్ల ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ బ్రదర్ ఈ ఈజ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అని మనకి తెలియజేస్తుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దిస్ ఈజ్ ద బాయ్ హూ ఓన్ ద రేస్ డిఫైనింగ్లో కామా లేకుండా ఆ విధంగా ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ పీటర్ హూ ఓన్ ద రేస్ ఈ రెండు ఇక్కడ కామా వస్తుంది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్లో 
ఈ రెండింటిని మనం అర్థం చేసుకుంటే అక్కడ బాయిన్ గురించినటువంటి ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అవసరమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజు అందిస్తుంది అయితే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది ఇక్కడ మనకి పీటర్ ఆల్రెడీ తెలుసు అతని గురించినటువంటి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అందిస్తుంది తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ని చూద్దాం ద స్టూడెంట్స్ హూ పాస్ ద టెస్ట్ హ్యాడ్ ఏ పార్టీ ఇక్కడ ద స్టూడెంట్స్ కామా లేదు అంటే ఎవరైతే పాస్ అయ్యారో వాళ్ళు మాత్రమే పార్టీ చేసుకుంటున్నారు అని ఇక్కడ అర్థమిస్తుంది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్లో అయితే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్లో తీసుకుంటే ద స్టూడెంట్స్ కామా అంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ హూ పాస్ ద టెస్ట్ హ్యాడ్ ఏ పార్టీ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరూ పాస్ అయ్యారు అందరూ కూడా పార్టీ చేసుకుంటున్నారని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి